Vámonos con el voleibol. Arrancó. Yo no lo. Ay, señor, sí, que ustedes sí, no van sí. a los eventos. ¿Usted estaba en el voleibol? Pero claro. Ah, bueno, esa es de la disciplina que a usted le gusta. Pero a eso claro. usted no va a faltar a nada. Mírelo ahí, mire qué bonita la un paso, ¿Usted narró? ¿Usted está narrando? No. Un no, paseo no. anoche. Eh, de la selección. Sí, un paseo 3-0 la República Dominicana al equipo de Guatemala. Guatemala como era de esperarse. De hecho, eh, nosotros entendemos que Puerto Rico, Dominicana, Chile y, Cuba. y algo de México. No, porque es que Cuba está clasificado. Sí, eh, pero Cuba, no viene a a, Cuba viene a foguearse. Pero entre Chile, Dominicana y, y México y Puerto Rico con alguna posibilidad para México, deben estar las, las dos, dos plazas, plazas para, que se está disputando para en este Túnez. campeonato panamericano para el Mundial. Ya, así es. Eh, lo, lo bueno de todo, a pesar de que no hay público, uh -huh. lo mejor de todo esto es que hay un apoyo como que se está notando diferente. Ahí está Milton Ray Guevara como presidente del comité organizador. Está el INAPA Está también. el INAPA sí. con Horacio Mazara apoyando y decidido a seguir apoyando el voleibol. Sí. Pero cero público, según veo eso ahí. La, eso fue falta de promoción. Me ah, dice okay. Luis Bodega, gerente de Viva, por ejemplo, que él no sabía que el evento se, se estaba... Pero yo acababa de hablar con Alexis cinco minutos antes, el presidente de Fedovoli, sobre el mismo tema de la uh -huh. falta de promoción. Y a los cinco minutos va Luis Bodega y le dice, yo no sabía que, que este evento... Muy pocas personas son este evento. Esa pero nada, realidad. vámonos con para que, para que veamos realmente el apoyo que hay decidido al voleibol masculino eh, para que se desarrolle un poco más. Vamos a ver lo que tienen que decir algunas de esas personalidades. Lo más importante de todo esto es que se trata de jóvenes de menos de 19 años. Ya las mujeres se han abierto su propio camino, ya son reinas del Caribe, ya participan al más alto nivel del voleibol mundial. Y la esperanza nuestra es que estos jóvenes eh, pues, eh, trillen ese camino ascendente y tengamos eh, una competencia y unos equipos masculinos que sean ganadores en competencias regionales, nacionales e internacionales, de manera que el reto es alentador, porque eh, la juventud es la esperanza, y entonces ellos están animados, y nosotros lo que queremos es que eh, naturalmente las instituciones eh, públicas y privadas apoyen esta actividad, que los colegios, que los clubes, Vengan, porque eso es dar apoyo a la juventud y la juventud dominicana mucho necesita de ese apoyo. Gracias, Lava, por la oportunidad de nuevo. Como te dije, es una promesa cumplida porque es una herencia que tengo en la memoria de mi padre. No hay escenario del voleibol donde no estemos presentes. Y tú acabas de decir una palabra casi mágica. No sé si será una primicia, pero te puedo adelantar que hemos sido contactados por miembros de la federación, en el caso específico del profesor Nelson Ramírez, donde se me ha invitado para que participe y colabore en un futuro escenario de apoyar el renacer del voleibol masculino, estilo eh, las muchachas que con todo el respeto. Hay que decir que la figura de Cristóbal Marte, Cristóbal, ha sido fundamental en el desarrollo de ese proyecto de selecciones nacionales. Se quiere imitar ese proyecto con los varones y se me ha invitado a participar y yo con mucho agrado voy a aceptar la propuesta de un, la federación en la persona del profesor Lenzo Rodríguez, que es el coordinador de las selecciones masculinas, para lanzar eh, ese escenario de los varones en el voleibol y renacerlo. Eh, ¿Qué se espera? ¿Qué esperan todos ustedes del equipo dominicano en este evento panamericano? Bueno, eh, yo entiendo que entre Puerto Rico y Chile y Dominicana deben estar las dos plazas para el mundial, porque ya Cuba está clasificado y yo creo que nos servirá de un buen fogueo. Tenemos que clasificar, porque clasificar el equipo es un paso eh, hacia adelante y un paso de motivación. Estamos con este evento que preside nuestro amigo don, don Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, 
y que ha recibido el apoyo de otras instituciones como INAPA, eh, obvio, el Comité Olímpico Americano, que es parte de, 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 de lo que hace posible que este evento se dé, pues estamos completando, digamos, poniendo el equilibrio, la balanza eh, con el masculino, que el desarrollo del mismo implica no solo apoyar el, el nivel superior, sino este que es eh, U19, o sea, por debajo de 19 años, que es donde está realmente, donde está la promesa, donde está el potencial que le va a dar sostenibilidad a largo plazo a la selección nacional de mayor. Estamos aquí en nuestra triple condición de buen dominicano, de amante del voleibol, pero también como miembro del Congreso de la República Dominicana, específicamente del Senado, y miembro de la Comisión de Deporte del Senado. Lo mejor que hay que hacer en momentos como estos es estar presente. A mí que nadie me cuente, y yo creo mucho en el proyecto de voleibol masculino de la República Dominicana, así como se ha trabajado en el equipo femenino nacional, así se está trabajando en el masculino y vamos a llegar lejos. O sea que tú auguras que no muy, en un futuro no muy lejano eh, vamos a estar allá arriba eh, como están las reinas del Caribe. Se está trabajando en ello y la unificación de esfuerzos va a dar los resultados que esperamos. Sí, siempre será oportuno trabajar, atender y desarrollar las categorías que están por, por supuesto por debajo de la categoría superior porque eso es lo que significa el futuro. Y el talento que se está expresando en nuestros muchachos del voleibol juvenil lo podemos ver aquí en una contienda que siempre siendo de anfitriones nos da la ventaja de jugar en la casa, de renovar el espíritu de, de nuestra dirigencia deportiva en cuanto a ser anfitriones y sobre todo darle la oportunidad a los muchachos de que puedan foguearse, competir y prepararse para el futuro de las competencias de voleibol que siempre tienen la real desventaja de que es un deporte muy desarrollado en todos los continentes, especialmente en Europa y en América. Ciertamente hemos hecho unos contactos con los embajadores de los países que están aquí y las principales autoridades del deporte dominicano y hasta senadores para venir, para traerlo al voleibol y sobre todo que se interesen por el voleibol masculino de la República Dominicana. Nosotros lo que queremos es exhibir la calidad que también tienen estos muchachos en toda la categoría, sus 18, sus 20, sus 19, sus 21. Por ejemplo, el equipo sub-21 sale el jueves para Perú, para otro evento parecido a este. Este es sub-19, aquí es el sub-21. Tenemos toda la categoría trabajando, tenemos toda la categoría preparándolo para el futuro del voleibol masculino en la República Dominicana. Las plazas que hay en disputa, que son dos, ¿entiende que tenemos chance los dominicanos de conseguir una? Sí. De los siete equipos que hay aquí, hay uno ya clasificado, que es Cuba. Clasificó en el campeonato continental. Entonces, de los seis que quedan, nos estamos disputando dos plazas. De acuerdo a la calidad de los equipos que yo veo, esas dos plazas están entre tres equipos. Entre Dominicana entre Chile y Puerto Rico. La motivación, como tú dices, de todas las autoridades que han apoyado este evento, a, esto, a esta nueva generación que estamos formando, más que, que nosotros ver el, el voleibol masculino, es la formación de los futuros atletas de nuestro país. Eh, también podemos decir que el objetivo principal de esta competencia es clasificar a, al mundial, donde et, este evento nos permite dos plazas no secas, las cuales estaremos luchando para buscar esa clasificación. Creo que, la, creo que sí, creo que es justo y necesario, ya que hacía falta que manos amigas del deporte, de las empresas, estén apoyando el voleibol masculino. Le damos gracias al, a Horacio Mazara de Inapa, que fue uno de los principales que está apoyando eh, Rubén Darío Cruz, el senador, Daniel Díaz, del ministro de Deporte, junto con las Ángel Rivas, la Asociación de Voleibol y Cristóbal Márquez. Eh, eso significa que esto pudiera servir como el arranque definitivo para el voleibol masculino eh, que tanta falta realmente le hace ese apoyo que se está viendo aquí. Creo que 
decir que ya todo está decidido para que la Copa Masculina de Voleibol Superior la arranque en octubre próximo. Y porque ellos ya han demostrado que están interesados en que se haga el torneo superior.